ഗുഡ് ഈവനിങ് എല്ലാ മാനി പ്രേക്ഷകർക്കും ഡോക്ടർ മനഃശാസ്ത്രിയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നും ഫ്രൈഡേസ് സൂസൻ കോർ നമ്മുടെ അവിടെ ഒപ്പം ഉണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു എന്താ എഫിഷ്യൻസി എക്സ്പേർട്ടാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സ്പെസിഫൈ ആയിട്ട് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അല്ലേ ഓക്കെ എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും താർ സ്ക്രൂൾ ചെയ്യുന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് ഇന്നും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ തീർച്ചയായിട്ടും യെസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ലൊരു ഈവനിങ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നോമ്പൊക്കെ നടക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും അനുഗ്രഹപ്രദമായ ഒരു സമയമാണ് ഞങ്ങൾ ആശംസിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ മനഃശാസ്ത്രി നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും മുമ്പിലത്തെ ആഴ്ചയൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ടാണ് അതായത് ഒരു ഒരു കുട്ടിയുടെ ജനനം മുതൽ ഇങ്ങനെ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുമെങ്കിലും കുട്ടികളുടെ കാര്യം മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് ഏരിയയിലുമുള്ള മേഖലകളിലും നമുക്ക് ആ ആ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് തരാനായിട്ട് പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഏത് മേഖലയും പക്ഷെ നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഓരോ സബ്ജക്ടുകൾ ഡിസ്കസ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു എന്നേയുള്ളു അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു ഒരു കുട്ടിയുടെ അത് രൂപപ്പെടുന്ന സമയം മുതൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്ലാനിങ് മുതൽ അതിലേക്ക് ഒരു നമ്മളുടെ ഒരു ശ്രദ്ധ വരുന്നു അപ്പൊ ഇത് ചൈൽഡ് ആ വയറ്റിൽ രൂപപ്പെടുന്ന സമയം മുതലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അച്ഛന്റെ ആയാലും അമ്മയുടെ ആയാലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ കുട്ടിയിൽ ഒരു ഫാക്ടർ ആയിട്ട് തന്നെ അതിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും അപ്പോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ ശരിക്കും ആ കുട്ടിയെ കാണുന്നത് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം അവിടെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ടു എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സിലാണ് അവിടെ ഫീഡിംഗ് ആണ് കുട്ടിയെ ഫീഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം എല്ലാ പ്രഷറും മൗത്തിലായതുകൊണ്ട് ഫീഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പം അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ള അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്കൊരു ട്രസ്റ്റ് വരില്ല മിസ്ട്രസ്റ്റ് അത് ഫോം ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ടു ടു ഒരു ത്രീ ഇയേഴ്സ് ടൈമിലാണ് ടോയ്ലറ്റ് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആക്ടിവിറ്റി അവിടെയാണ് കുട്ടി ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ബോഡി ഫങ്ഷനെ എനിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാനാണ് മാസ്റ്റർ ഞാനാണ് ഇതിൻ്റെ ഓണർ ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെയാണ് എൻ്റെ ബോഡി നയിക്കുന്നു ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് കുട്ടികൾ ആ സമയത്താണ് ടോയ്ലറ്റിൽ പോകാതെ പിടിച്ച് വെക്കുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എന്നിട്ട് അവരിങ്ങനെ മാക്സിമം പിടിച്ച് പോകണം ദേ ആർ എക്സ്പീരിയൻസിങ് ദറ്റ് പ്ലഷർ അത് അതെനിക്ക് പറ്റും ഓക്കെ ഞാൻ പിടിച്ചു വെച്ചു പിന്നെ അത് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു അത് ശരിക്കും ഒരു മാനസികമായ ഒരു സംതൃപ്തിയിലേക്ക് തന്നെ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകും അപ്പം ടോയ്ലറ്റ് ട്രെയിനിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോണമി വരില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഷെയ്മും ഡൗട്ടും ഒക്കെ നമ്മളിൽ തന്നെ തോന്നും നമുക്കൊരു ഷെയ്മ് വരും നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് ഫോർമേഷൻ നമ്മളിൽ തന്നെ വരും അത് വേറൊന്നും അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു പ്രീ സ്കൂൾ ഏജ് ആണ് അത് ത്രീ ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സിൽ വരുന്നതാണ് ഈ പ്രീ സ്കൂൾ ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഈ പ്രീ സ്കൂൾ ഇയേഴ്സ് എപ്പോഴും ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സ്പോഷർ അവരിങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ എക്സ്പോസ് എക്സ്പോഷറിലേക്ക് പോകണം എല്ലാം ഇങ്ങനെ അറിയണം അവർക്ക് അപ്പൊ പല കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കുട്ടി ഇങ്ങനെ ചെന്നിട്ട് അതിനെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ അവർക്ക് അവരുടെ തല നിറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വർത്തമാനമാണ് അവരിങ്ങനെ ചോദിക്കുക പറയുക ഡൗട്ട്സ് ഇങ്ങനെ ക്ലിയർ ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു സമയമാണ് ഈ ഫൈവ് അപ് ടു ഫൈവ് ഈ ഒരു ആ ഒരു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് വരെ ആ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന അതായത് യു കെ എൽ കെ ജി യു കെ ജി ടൈം ആണ് നമുക്കറിയാം അവരാ ഒരു നല്ലതായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ വിശാലമായ ലോകത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനായിട്ട് അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയം അപ്പൊ അവിടെ എന്താ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ശരിക്കും നടക്കണം അത് നടന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെ നമ്മൾ സപ്രസ് ചെയ്യുക അവരെ നമ്മൾ വഴക്ക് പറയുക അവരെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വിടാതിരിക്കുക ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഇനീഷ്യേഷൻ എടുക്കും അവർ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേനും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ
എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നവരാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് അത് കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരിലേക്ക് ഒരു ഭാഗം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഭാഗം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അത് റീസണിങ് നിങ്ങളാകാൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും അതാകാൻ പാടില്ല നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും എന്ത് ചെയ്താലും അതനുസരിച്ച് അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് പോകുന്ന ആ ചൈൽഡ്ഹുഡിനെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പേരൻ്റ് ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ അവിടെ വരാവാകുന്ന എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് ഏറ്റവും നന്നായി വളർന്നു വരാൻ തക്ക രീതിയിൽ അവർക്ക് സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു രീതി ആയിരിക്കണം നിങ്ങളുടേത് അതല്ലാതെ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുക അവരെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുക അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ ഈ കുറച്ചുകൂടെ വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളത് കൂടുതലായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവരെന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ അവരെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ നേച്ചറിലേക്ക് കയറും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ നേച്ചറിലേക്ക് കയറി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അവിടെ അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊരു എന്താ പറയാ ഒരു ഇൻഫ്യൂരിറ്റി ഫീലിങ്ങിലേക്ക് വരും അപ്പം ഇൻഫ്യൂരിറ്റി ഒക്കെ എപ്പോഴാ കിട്ടുക അപ്പോ അറ്റ് ഏജ് ആണ് ഒരാൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ക്യാരി ചെയ്യും നമ്മൾ നേരത്തെ സെഷൻസിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെറുപ്പകാലങ്ങളിലുള്ള ശീലം മറക്കുമോ മനുഷ്യനുള്ള കാലം അന്ന് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് ചുട്ടയിലെ ശീലം ചുടല എന്തൊക്കെ അന്ന് കിട്ടിയോ അതെല്ലാമായിട്ട് നമ്മൾ പോകും പക്ഷെ ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാം അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അതിൻ്റെതായ രീതികളുണ്ട് സ്വയമായിട്ട് അത് അറിയുന്നവർക്ക് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പേർട്ടിൻ്റെ സഹായം വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുമില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ പേരൻസ് എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് അത് പ്രയോജനപ്രദമായും അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ അവർക്ക് വളർന്നു വരിക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് നിങ്ങളുടെ പേരൻസിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേരൻ്റ് ഫിഗറിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഈ ഒരു സ്കൂൾ ആ ഒരു ടൈമിൻ്റെ അതുവരെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഭാഗമാണ് അഡോളസെൻ്റ് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് അഡോളസെൻ്റ് ഏജ് ഒരു പന്ത്രണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടീനേജ് അതായത് അതിന് മുമ്പുള്ള ഏജിനെ നമ്മളൊരു പ്രീ ടീൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഒരു എത്ര പറയാം ഒരു ടെൻ ടു ട്വൽവിനെ നമുക്കൊരു പ്രീ ടീൻ എന്ന് പറയാം ഏകദേശം കുട്ടികൾ അവിടെയല്ല ഇവിടെ അല്ലാത്തൊരു ന്യൂട്രൽ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്ന സ്റ്റേജ് ആണ് ആ പ്രീ ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ദ ചിൽഡ്രൻ ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു ടീനേജ് ടീനേജ് എന്ന് പറയുന്നിടത്താണ് ലമ്മി ചെല്ലി ദിസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് സോഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്സും പുറം ലോകത്തേക്ക് ശരിക്കും കുട്ടി ഇറങ്ങുന്ന ടൈമാണ് ഈ ടീനേജ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്റ്സ് സി നമ്മുടെ വീട്ടിലായിരുന്ന നമ്മുടെ കീഴിലായിരുന്ന നമ്മളെ മാത്രം ഇതാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കുട്ടി പുറത്തു നിന്നുള്ള റിലേഷൻഷിപ്സും പുറത്തിലെ പല പല വേരിയസ് ആൾക്കാരെയും എല്ലാം കാണുന്ന അതെല്ലാം സെൻസ് ചെയ്യുന്ന അതിനോടെല്ലാം പ്രതികരിക്കുന്ന അതിനോടെല്ലാം ഒരു കണക്ഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്ന എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ആ കുട്ടി വരുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഈ ടീനേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് അവിടെയാണ് നമുക്കൊരു റോൾ ഐഡൻറ്റിറ്റി വരും ഞാൻ ആരാണ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള എല്ലാം വന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ അത് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഞാൻ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അറിയില്ല പറയാൻ ഐ എം കൺഫ്യൂസ് ഐ ഡു നോ ഹു ഐ എം ഐ ഐ ഡു നോ വാട്ട് മൈ റോൾ ഈ ഈ സോഷ്യൽ സീരിയൽ എൻ്റെ റോൾ എന്താണ് ഫാമിലിയിൽ തന്നെ എന്താണ് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്താണ് സ്കൂളിൽ എന്താണ് എൻ്റെ എല്ലാ സിനാറിയിലും നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്താണ് എൻ്റെ റോൾ എന്താണ് എൻ്റെ റോൾ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റിക്ക് എനിക്ക് പ്രശ്നം വരും അപ്പം ബോയ് ആയിരിക്കുന്ന കുട്ടി ഒരു ഗേളിഷ് പോലെ ആയിപ്പോവും ഗേൾ ആയിരിക്കുന്ന കുട്ടി ചിലപ്പോൾ ബോയ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാകാം അപ്പം ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു സബ്മിസീവ് ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പല 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 രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ വന്നിട്ട് എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത എൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി റിയലി ടഫ് നമ്മൾ ചില പേരൻസ് പറയും ആണുങ്ങളോട് സംസാരിക്കരുത് ഇവിടെയാണ് ആ സോഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്സ് ആണുങ്ങളോട് സംസാരിച്ചാൽ എന്ത് പറ്റും പെൺകുട്ടികൾ പറയുന്ന നീ ആണുങ്ങളുടെ അടുത്തൊന്നും സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല ആണുങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ത് പറ്റും എന്ത് പ്രശ്നമാണ് ഒരു കുട്ടി ഒരു ആൺകുട്ടിയോട് മിണ്ടിയാൽ എന്ത് പ്രശ്നമാണ് പക്ഷെ ഏത് രീതിയിൽ നീ മിണ്ടണം എന്ന് അവൾക്ക് അറിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമില്ല അതല്ലാതെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാല് അതിലല്ലാതെ ഇരുന
കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കറക്ഷൻ കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ട് അത് അങ്ങനെ തന്നെ പോകും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടീൻ എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എന്നുള്ളതിന് നിങ്ങൾ ഇനി ഒരു മനുഷ്യനെയും കുറ്റം പറയരുത് അതിനകത്ത് വരുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ജെനറ്റിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് അതുകൊണ്ട് ഒരു തേർട്ടി പെർസെന്റ് എങ്കിലും ജെനറ്റിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സും എല്ലാവരിലും കാണും അതില്ല നമുക്ക് അത് പിന്നെ നമുക്ക് ആരെയും ബ്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ളതല്ലേ എനിക്ക് കിട്ടും എന്റെ എന്നിലുള്ളതേ അവർക്ക് കിട്ടും പക്ഷെ അത് മൊത്തമായിട്ട് നമുക്ക് ബ്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ജെനിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒരു ഒരു പോർഷൻ പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ ബാക്കി മുഴുവൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കണ്ടീഷനിങ്ങും എൻവയർമെന്റും അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും അവർ ഫേസ് ചെയ്യുന്നു അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസും എല്ലാമാണ് ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളിൽ വാല്യൂ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പിള്ളേരെ എപ്പോഴും പറയുന്ന പേരൻസ് ഒരു വാല്യൂ ഇല്ല ഒന്നിനും ഒരു വിലയും ഇല്ല ഇങ്ങനെയുണ്ടോ പിള്ളേർ അവർക്ക് യാതൊരു വിധ ഇതുമില്ല പ്രായം ഇത്രയായില്ല ഇത്രയും തിരിച്ചറിവായില്ല എന്ത് തിരിച്ചറിവാ നിങ്ങൾ കൊടുത്തതെന്ന് ഞാൻ അപ്പൊ ചോദിക്കും ഓക്കെ പ്രായം അത്രയും തിരിച്ചറിവ് പ്രായമാവുമ്പോൾ വരുന്ന കാര്യമല്ല നമ്മള് പ്രായമാകുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് അവന് ചെന്ന കാര്യങ്ങളിലെ അവനെ മെച്ചൂരിറ്റിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പറയുന്നത് പ്രായമാവുമ്പോൾ മെച്ചൂരിറ്റി വരുമെന്ന് കാരണം ചെറുപ്പത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ മെച്ചൂരിറ്റി സ്റ്റേജിലാണ് അവൻ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊച്ചിനെ മുതൽ എന്ത് ചോദിച്ചാലും സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്ന രീതിയാണെങ്കിൽ അവൻ എങ്ങനെയാ വാല്യൂ വരിക ഒരു സാധനത്തോടും വാല്യൂ വരില്ല ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ അത്ര രണ്ടെണ്ണം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പേരൻസ് ഉണ്ട് എനിക്കറിയാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അത് വാശി പിടിക്കുന്ന കുട്ടികളോട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ദേ ഇത് ഈ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചാൽ നല്ലത് കിട്ടത്തില്ല ഞാൻ അത് രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പോകുന്ന അവിടെ നിന്ന് നല്ലത് വാങ്ങിച്ച് തരാം എന്നൊരു പേരന്റ് പറയുമ്പോൾ സപ്പോസ് ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിളാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ വാശി പിടിച്ചു എനിക്കൊരു എന്താ പറയാ എന്ത് വേണം എന്നാ നമ്മളിപ്പോ വാശി പിടിക്കുക ഒരു ചോക്ലേറ്റ് അല്ല അങ്ങനത്തെ അല്ല നമുക്കൊരു ഓക്കെ എനിക്കൊരു ചെറിയ ഡ്രസ്സും അല്ല കുട്ടികൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ടൈപ്പ് ഉള്ള ഒരു ടോയ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതിലാണ് അപ്പം ആ ടോയ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ കട കയറി പോകുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കിത് വേണം എനിക്കിത് വേണം എനിക്കിത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വാശി പിടിക്കുന്ന കുട്ടി അപ്പം ആ കുട്ടിയുടെ അപ്പം പറയുന്ന മോനെ നീ ഇത് വാശി പിടിച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു തരാം വാങ്ങിച്ചു തരില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ച് തന്നാൽ നിനക്ക് ഇതുകൊണ്ട് സംതൃപ്തിപ്പെടേണ്ട വരും പക്ഷെ നീ രണ്ട് ദിവസം കൂടെ നീ ഒന്ന് ഇത് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഷോപ്പിൽ പോകുന്നുണ്ട് അവിടെ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള നല്ല സാധനം ഞാൻ നിനക്ക് വാങ്ങിച്ചു തരാം എന്ന് പറയും ഓക്കെ കുട്ടികളുടെ ബിഹേവിയർ രണ്ടു മൂന്ന് രീതിയിൽ സംഭവിക്കും ഇവിടെ ഒന്ന് പറ്റില്ല എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടണം ഓക്കെ ദ പേരന്റ്സ് വിൽ സറണ്ടർ ദ വിൽ ഗിവ് ഓക്കെ നോ വേറൊരു കുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പ പ്രൊമിസ് പ്രോമിസ് യു വിൽ ഗീവ് മീ റൈറ്റ് യു വിൽ ഗീവ് മീ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ കുട്ടികൾ പ്രോമിസ് ചെയ്താൽ അത് എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും കൊടുത്തിരിക്കണം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോമിസ് ചെയ്യാൻ പോകല്ലോ ഞാൻ നോക്കാം പറ്റുമെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം കുട്ടിക്ക് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് ശരിക്കും ശരിക്കും ഫോം ചെയ്യണം എങ്ങനെ എനിക്ക് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാൻ ഐ കൻ ഐ റിയലി ട്രസ്റ്റ് ദിസ് പേഴ്സൺ എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെ കുട്ടി ബിഹേവ് ചെയ്യും വേറെ ഒന്നാണെങ്കിൽ വേണമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടൊക്കെ അവരെ പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയുന്ന കുട്ടിയോട് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അത് കിട്ടും ഉറപ്പാണ് നീ കരയേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ അത് ചെയ്തു തരാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നാലും അങ്ങനത്തെ കുട്ടികളുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് കാറ്റഗറി കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ടുമോറോ ഇഫ് ഐ ഗെറ്റ് ഐ വിൽ ലീവ് ദിസ് ഇതും കുഴപ്പമില്ല മറ്റേ കരയുന്ന കുട്ടിയെ പതുക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അത് അത് കൊടുക്കും നമ്മൾ കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാം എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ നടക്കുന്ന എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റ് നീഡ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷനെ കില്ല് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് അതായത് എനിക്ക് എന്റെ എന്റെ ആഗ്രഹം ഇപ്പൊ സാധിച്ചു കിട്ടണം എന്നുള്ളതിനെ കില്ല് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പേരൻസ് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്തു പക്ഷേ 
അതിന് എത്ര വാശ് പിടിച്ചാലും കുട്ടി എടുക്കും കുട്ടിക്ക് കണ്ടീഷനിങ് ഫോം ചെയ്യും ആ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടൈം പോകുമ്പോ വേണ്ട നല്ലത് കിട്ടിയിട്ട് വാങ്ങിച്ചു കണ്ടോ നിനക്ക് അത് കളിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്തൊക്കെ ബാഡ് എഫക്ട് ആ ഒരു ഡിസിഷൻ റോങ് ഡിസിഷൻ ആ കുട്ടി എടുത്തതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായെന്നുള്ളത് കൊടുക്കുമ്പോ കുട്ടിക്ക് ആ കണ്ട കണ്ട കണ്ടോ ഇതെല്ലാം എനിക്ക് ഉണ്ടായി എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഇത് കിട്ടുന്നുമില്ല പക്ഷെ ചില പേരൻസ് അങ്ങനെ അല്ല ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല നല്ല തോർണം കണ്ടതല്ലേ നമുക്കൊക്കെ പൈസയില്ല നമുക്കൊക്കെ അറിയത്തില്ല നമ്മുടെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തുമാത്രം വിഷം നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് അങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല ഒരെണ്ണം വാങ്ങിച്ച് കൊടുക്കൂ അപ്പൊ എന്താ പറയാ നിങ്ങളുടെ കുട്ടി നിങ്ങളെ പോലെ ആവില്ല ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഒരു എന്നാ വിഷൻ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് എനിക്ക് കാര്യങ്ങൾ റൈറ്റ് രീതി ചെയ്യണം ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ചില ഡിസിഷൻസ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് മോശമായത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ അത് മോശമായി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുക്കും ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ വരില്ല അപ്പൊ അത് വരുത്തേണ്ട ആരുടെ ചുമതലയാണ് നിങ്ങളുടെ ചുമതലയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ എല്ലാം കൊടുത്തില്ല എന്താ ഞാൻ കൊടുക്കാത്തേ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പറയണം നിങ്ങളുടെ കുട്ടി ഒരു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളും എന്താണ് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു വിട്ട സ്വഭാവങ്ങളാണ് അല്ലാതെ വേറൊരു സ്വഭാവവും കുട്ടി കാണിക്കില്ല കുറച്ച് ജെനറ്റിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ എന്ത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എന്റെ ജെനറ്റിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണ് അതിൽ വരുന്നതെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പൊ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴേ കൊച്ചു കുട്ടികളുള്ളവർ ഈ രീതിയിലുള്ള കണ്ടീഷനിങ് കൊടുക്കണം ഇതിനകത്ത് കണ്ടീഷനിങ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം കുട്ടികൾ എടുക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാത്ത ചില കണ്ടീഷനിങ് കുട്ടികളിലേക്ക് വരും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് വരുന്ന ഞങ്ങള് ഞാൻ ഈ ടീനേജിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല അതിന് മുമ്പ് ടീനേജിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുമ്പോൾ വരുന്ന കുറെ സംഭവങ്ങളെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ചില കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരിടത്ത് പോയി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു കുട്ടിയെ കണ്ടു ആ കുട്ടി നല്ലപോലെയൊക്കെ പെരുമാറുമ്പോൾ നമ്മൾ വന്നിട്ട് പറയും അപ്പം നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ചോദിക്കും ആ അവിടെ പോയിട്ട് എന്നെ ഉണ്ട് വിശേഷം അവരൊക്കെ എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പറയും ആ സുഖമായിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും മക്കൾ എത്ര അവർക്ക് അവർക്ക് ഒരു കുട്ടി ഒരു ആൺകുട്ടി ഒരു പെൺകുട്ടിയും ഇനിയാണ് പ്രശ്നം ഈ ഒരാൺകുട്ടി ഒരു പെൺകുട്ടിയും നിങ്ങളത് ഇത് പറഞ്ഞു പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു ജഡ്ജ്മെന്റൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അവിടെ പറയും ഓക്കെ ആ ആൺകുട്ടി എന്നാ മിടുക്കണമെന്നറിയാവോ ഏ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കൊച്ചു പയ്യ ലെസൺ ചെയ്യാണ് കാരണം ആൺകുട്ടി ഞാനാണ് പെൺകുട്ടി അല്ല പെൺകുട്ടിക്ക് വലിയ കുഴപ്പം അപ്പൊ വരത്തില്ല ആൺകുട്ടി എത്ര മിടുക്കണമെന്നറിയാവോ അവൻ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ കുട്ടിയെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറയും കുട്ടി എന്താ ചെയ്യാ ആ ആൺകുട്ടി മിടുക്കനാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ തിങ്സ് അവൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആൺകുട്ടിയാണ് ആ കുട്ടിയാണ് മിടുക്കൻ കാരണം ഞാൻ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ടൈറ്റില് ആരും തരുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടിക്ക് അതങ്ങോട്ട് അതൊന്ന് കേട്ടു അവൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ അവന്റെ മനസ്സിൽ വരും ഇനി അങ്ങനെ ആവണോ എന്നൊക്കെ ഒരു ചിന്ത വരും ഓക്കെ അടുത്തത് അടുത്ത് ഇനി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം അത് പറഞ്ഞു കണ്ടീഷൻ രണ്ടായി മൂന്നായി നാലാകുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ ആ മിടുക്കന്മാർ അങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് വരും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ആ കുട്ടി ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്നാ എങ്ങനെ പഠിക്കൂ എന്നറിയാവോ ആ കുട്ടി ഹോ എന്റെ കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അത് കണ്ടീഷൻ നമ്മുടെ കുട്ടിയോട് നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യം നീ നീ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ മനോഹരമാണ് അപ്പം ചിലപ്പോ ആ കുട്ടിയോട് ചോദിക്കണം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു കണ്ടീഷനിങ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ആ കുട്ടിയോട് ചോദിക്കണം നമ്മൾ സി മോനെ അവിടെ അവൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും മോനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ അത് കൊള്ളാം അല്ലേ ആ ആ ഇഷ്ടമായല്ലേ ഇന്നത്തെ ചോദിച്ച അവനോട് ഒരു ചെറിയ കോൺവെർസേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവനിതില്ല അപ്പൊ ഒരു കുട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് മറ്റൊരു കുട്ടിയെ മാതാപിതാക്കൾ വളരെ യങ് ഏജിൽ ടീനേജ് ഒക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അവർ പറയും അവൻ അങ്ങനെയ
ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പേരൻസ് അപ്പം കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഞാൻ ഈ ടീനേജിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ ടീനേജിലാണ് ഈ കുട്ടികൾ കുറച്ച് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഇറ്റ്സ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിങ് ഞാൻ അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യും ഞാൻ ഒത്തിരി ഇങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ഞാൻ പറയാം നമ്മളൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ചെന്നു ഒരു ഒരു ലൂലു എവിടെയെങ്കിലും ആണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ചെന്നു ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ബലൂൺ വേണം കുറച്ച് ബലൂൺസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ബലൂൺസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പം എന്തെങ്കിലും പാട്ടി അടയ്ക്കാൻ നമ്മുടെ ബേഡ് എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോളും നമ്മളപ്പോൾ കുറച്ച് ബലൂൺസ് കണ്ടു അപ്പോൾ ബലൂൺസ് മഞ്ഞ പച്ച നീല ചുമല എല്ലാം കളേഴ്സിലും ഉണ്ട് പിന്നെ അതിനകത്ത് കുറേ ഡിസൈൻസ് ഉള്ളതുണ്ട് കുറേ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പിലുള്ളതുണ്ട് നീളത്തിലുള്ളതുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ ഷേപ്പിലും ഉള്ള ബലൂൺസ് ഉണ്ട് അവിടെ അപ്പം നമ്മൾ നമുക്ക് ആ ഈ ബലൂൺ എല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആകെ കൺഫ്യൂഷനാണ് ഈ ബലൂൺ വീർപ്പിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അതെ അല്ല അല്ല പൊട്ടുന്നത് അത് ഒരു എക്സ്റ്റൻഡ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇതാക്കില്ല പക്ഷെ ഇത് വീർപ്പിച്ചാൽ ഇതിന്റെ ലെറ്റേഴ്സ് എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇതിലെ പ്രിന്റ് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ഒരിക്കലും ഇത് ചുങ്ങിയിരിക്കുന്ന സവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു കുട്ടിയുടെ ലൈഫും അങ്ങനെയാണ് വെൻ അറ്റ് റേഞ്ചിൽ അവനുള്ളിലുള്ളത് എന്താന്ന് പോലും നമുക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ബലൂണിന്റെ പുറത്ത് നോക്കി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതിനകത്ത് പ്രിന്റും അതിന്റെ ഷേപ്പും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഈ കുട്ടിയെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് എന്താന്ന് പോലും പേരന്റ്സിനെ ശരിക്കും അറിയില്ല ഒറ്റ കാര്യം നമുക്ക് അറിയൂ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ കുറെ ക്വാളിറ്റീസും ഇതുമെല്ലാം അവന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നേ അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ബാക്കി മുഴുവൻ ഞാൻ അവനിലേക്ക് ഊരി കൊടുക്കുന്ന ഹെയറാണ് അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെ വളർ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ അവന്റെ ആ ഇൻപ്രിന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നേരത്തെ മുതലുള്ള ആ ആ ജനനി ജനറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പല ഫാക്ടേഴ്സും വെച്ചിട്ട് അതിനെ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് വീർപ്പിച്ചാൽ അത്ര ഇതാകത്തില്ല ഭയങ്കരമായിട്ട് വീർപ്പിച്ചാൽ അത് ബ്ലേഡ് ആയി പോകും അതിന്റെ ഡിസൈൻസ് പക്ഷെ അതിന്റെ റൈറ്റ് സ്റ്റൈലിൽ ഞാൻ അതിനെ വീർപ്പിച്ചാൽ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് അതിന്റെ ആ പ്രിൻസ് വെല്ലാം വന്ന ബലൂൺ അങ്ങനെ നമുക്ക് വിസിബിൾ ആയിട്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾക്ക് അണ്ടറായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസിപ്ലിനും അണ്ടറായിട്ടുള്ള ഇതും ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല അവരെ അങ്ങ് ലീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വി ഹാവ് ടു ബി ദർ വിത്ത് ദം ഇൻ എവ്രി സ്റ്റെപ് വെൻ ദേ ആർ പുട്ടിങ് ദാറ്റ് ഈച്ച് ലിറ്റിൽ ലിറ്റിൽ സ്റ്റെപ്പ് ഫോർവേഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അവനെ വലിച്ചു നീട്ടാൻ പാടില്ല വലിച്ചു നീട്ടിയാൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് പോലെ കംപ്ലീറ്റ്ലി അവൻ ആ ഒരു ടീനേജ് ആ സമയത്തേക്കൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേന് അവൻ്റെ മൊത്തം അങ്ങോട്ട് വലിഞ്ഞിരിക്കും അതങ്ങനെ അപ്പൊ അത് നമുക്ക് അതിന്റെ നല്ലതായിട്ടുള്ള വശം കിട്ടാൻ പറ്റില്ല ഡോക്ടർ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഇപ്പോൾ വേറൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് ചില എനിക്കറിയുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ മകനാണ് അപ്പോ കുട്ടി ഇങ്ങനെ വയലൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഗെയിം ഒക്കെ കാണും ഈ സൂപ്പർമാൻ്റെ ഒക്കെ വയലൻസ് അപ്പൊ ഉടനെ പോയിട്ട് അമ്മ പറയാണ് നീ അത് കാണരുത് നീ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എനിക്ക് വയലൻസ് ഉണ്ടാക്കും നീ നീ വളർന്നു വരുമ്പോൾ നീ വയലൻസ് കാണിക്കും അത് ശരിക്കും അവൻ അവൻ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈം കുട്ടിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് കണ്ടീഷൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ വരും ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ വരും എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഞാനിപ്പോ പത്ത് പ്രാവശ്യം കളിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെയായി ഞാനിപ്പോ പത്ത് പ്രാവശ്യം കളിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെയായി അപ്പൊ ഇത് കൂടുതൽ കളിച്ചാൽ നിനക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇത് വരും അപ്പൊ ഞാൻ കൂടുതൽ കളിച്ചു അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ ഞാൻ കൂടുതൽ കളിച്ചു അപ്പൊ എനിക്കത് വരും കണ്ടോ ഇത് കണക്റ്റഡ് ആവും അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഗെയിം നീ ഇത്ര സമയമേ കളിക്കാവൂ അതിനതിൻ്റെതായ റീസൺസ് ഉണ്ട് അതിൽ കൂടുതൽ നിനക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും കളിക്കണേ ദർ ആർ ബുക്സ് ദർ ആർ ഇത് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഇത്രയേ കളിക്കാവൂ ഇത് ആ രീതിയിലാണ് മനസ്സിനെ നമ്മുടെ മനസിക നിലയെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് വേണ്ട ഇത് അത്രയും കളിച്ചോളൂ ഇത് നിനക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിലൊക്കെ കുറച്ചൊന്നും ഇതാക്കിക്കോളൂ പക്ഷെ ഞാൻ പറയും അത് ആദ്യത്തെ സമയത്ത് പതുക്കെ പതുക്കെ അതിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് മാറ്റിക്കൊണ്ടുപോകണം കാരണം അഗ്രസീവ് ആയിട്ട് വയലൻ ഗെയിംസ് ഒക്കെ കളിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ മൈൻഡ് എക്സ്ട്രീംലി വയലൻ മൈൻഡ് ആയിരിക്കും കാരണം എന്താണോ തലയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത്
അവര് പറയും ഞാൻ തേന്ന് അറച്ചു ഞാൻ തേന്നു ഇനി എതിലിയാന്ന് വെച്ചാ പോകും അപ്പൊ ഇതെന്നാ പറയും ഈ ബലൂണ് എതിലിയാന്ന് വെച്ചാ പോകും അത് എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് അതിന് തന്നെ ഇറക്കുക അത് പൊങ്ങി ഹൈട്രജൻ ഉണ്ടല്ലോ ഓൾറെഡി അപ്പൊ ഞാൻ അറച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിൽ ഏതിലും ഒക്കെ പോകും ഏതിലും അതിലൊരു ലക്ഷ്യം കാണത്തില്ല പക്ഷെ എന്നിട്ട് പിന്നെ വേറെ കൂട്ടനുണ്ടല്ലോ നിന്നെ അങ്ങനെ വിട്ടാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പിടിക്കും ഞാൻ പിടിക്കും അപ്പൊ ഇതിന് ഇതിന് പൊങ്ങണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ലെവൽ കഴിയുമ്പോ ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചേക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് എന്തൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇത് പോകത്തില്ല ഇതിങ്ങനെ പിടിച്ചേക്കാണ് ഇവിടെ ഞാൻ വിടില്ല വിടില്ല നിന്നെ ഞാൻ ഞാൻ വിടില്ല നിന്നെ ഞാൻ നീ എന്റെ കൂടെ ഞാൻ നിറയ്ക്കാനൊക്കെ നിറച്ച് നിന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കും ഇതും വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് പക്ഷെ ഇത് റൈറ്റ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ ത്രെഡ് നമ്മളുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം പക്ഷെ ആ കുട്ടി പോകുന്നതിന്റെ ഇതനുസരിച്ച് നമ്മളിൽ ഒരു ത്രെഡിനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല അപ്പോ നിനക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നീ എവിടെ പോയി രക്ഷപ്പെടാൻ പറയുന്ന ഒരു അപ്രോച്ചും ശരിയല്ല ഞാൻ ഞാൻ പിടിക്കും നീ പൊങ്ങിക്ക് പറന്നോളൂ പറക്കൂ പറക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടിക്ക് പറക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അതങ്ങോട്ട് ഇതാകുന്നില്ല പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ഞാൻ ഉണ്ട് നിനക്ക് പോകുന്നതനുസരിച്ച് അതിന്റെ സ്പീഡിനനുസരിച്ചും നീ ഒത്തിരി സ്പീഡ് എടുത്താൽ ഞാനൊന്ന് വലിക്കുമേ കാരണം അത് അത്രയും സ്പീഡ് വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നീ ഒരു റോങ് ഏരിയയിലേക്കാണ് കയറുന്നത് നിനക്ക് ഹേർട്ട് ആകുമെന്ന് കാണുന്നിടത്ത് ഡോൺ ഗോ ഐ ജസ്റ്റ് ഹോൾഡ് യു ബാക്ക് ആൻഡ് ദെൻ തിങ്സ് ആർ ക്ലിയർ ഓർ യു മേക്ക് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ആൻഡ് ദെൻ ഗോ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചിലേക്ക് പേരൻസ് വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം അവരെ വളരെ ഇതായിട്ട് അഫക്ട് ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ബലൂൺ ആണ് അവർ ബലൂൺസ് ആണ് അവരുടെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്കറിയില്ല കുറച്ചൊക്കെ വേഗമായിട്ട് ഈ ബലൂൺ ചുങ്ങിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ കിട്ടുന്ന വേഗമായിട്ട് പിക്ചേഴ്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അതിനെ ഊതി വീർപ്പിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഊതി വീർപ്പിച്ചാൽ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരില്ല ഭയങ്കരമായിട്ട് ഊതി വീർപ്പിച്ചാൽ അത് സ്ട്രെച്ച് ആയി പോകും പക്ഷെ അതിന്റെ റൈറ്റ് ഇതിലൊരു ഊതി വീർപ്പിക്കുക അതിനകത്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതൊക്കെ പൊങ്ങി പറക്കാൻ ആ ഉതകുന്ന വായു നിറയ്ക്കുക അതായത് ഹൈഡ്രജൻ നിറയ്ക്കുക അവരുടെ കുട്ടികളിൽ ഏറ്റവും പോസിറ്റീവ് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ വരാനുള്ള നിറയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അവരെ ടൈറ്റായിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യാതെ അങ്ങ് ഭയങ്കരമായിട്ട് തുറന്നും വിടാതെ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഞാൻ പറയും ഒരു ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് റെയിൻ എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഈ കുതിരെ ഇങ്ങനെ വിടുമ്പം അതിനെ അതിൻ്റെ ഭാഗത്തിന് അയച്ചു വിടുന്ന രീതിയിൽ അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള വേഗം നിയന്ത്രിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ നയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടികൾക്ക് അറിയാം എങ്ങനെ അത് പോകണമെന്ന് അവർ ശരിക്കും അതെടുത്തുകൊണ്ട് പോവുക തന്നെ ചെയ്യും നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ആ കുട്ടികളെ വയലൻസിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോ എന്താണ് ചെയ്യരുത് അത് ചെയ്യരുത് അത് കാണുന്ന മോശമാണ് നിന്റെ ഉള്ളിൽ വയലൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് നമുക്ക് പല തലങ്ങളുണ്ടല്ലോ കോൺഷ്യസ് സബ് കോൺഷ്യസ് യുനോ ദാറ്റ് അൺകോൺഷ്യസ് അൺകോൺഷ്യസ് നമുക്ക് അറിയില്ല നമ്മൾ അങ്ങ് ഡീപ് സ്ലീപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നും അറിയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഈ അൺകോൺഷ്യസ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് അപ്പൊ സബ് കോൺഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഫങ്ഷനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 തലമാണ് നമ്മുടെ മൈൻഡിന്റെ അപ്പം നമ്മൾ പറയാം നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിന്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് ഏരിയ ആണ് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ഫീലിങ്സും ഇമോഷൻസും നമ്മുടെ ലോജിക്കൽ ആൻഡ് ഇമോഷണൽ റീസണിങ് എല്ലാം നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണത് അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം നമുക്ക് കോൺഷ്യസ് ഉണ്ട് സബ് കോൺഷ്യസ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ നമുക്കൊരു ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺഷ്യസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കോൺഷ്യസ് ആൻഡ് സബ് കോൺഷ്യസിനെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത് എനിക്ക് തോന്നി നമ്മുടെ മലയാളികൾക്ക് അത് നല്ലപോലെ മനസ്സിലാവും ഈ തമ്പുരാനും കാര്യസ്ഥനും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ തമ്പുരാൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ദ അൾട്ടിമേറ്റ് പേഴ്സൺ ഹൂ ഗിവ്സ് എന്താ പറയാ ഒരു കമാൻഡ് കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആജ്ഞാപിക്കുന്നു നീ ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓർഡേഴ്സ് കൊടുക്കുന
കാരസ്ഥം റിലേഷൻഷിപ്പ് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇതാണ് ട്രസ്റ്റ് വർത്തി റിലേഷൻഷിപ്പിൽ പോകുമ്പോൾ ഈ കോൺഷ്യസ് അതായത് ഈ തമ്പുരാൻ എന്തു കൊടുത്താലും രാമൻ ഏറ്റെടുക്കും എന്നിട്ട് രാമൻ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തനായ ഒരു ആളെ പോലെ അത് നിവർത്തിക്കും ഇതാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രശ്നം എന്നെ ഇവിടെ വരുന്നതെന്ന് ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞുതരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് പറയുന്നു അപ്പം നമ്മളുടെ കോൺഷ്യസ് അതിനോട് പറയുകയാണ് കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഇത് രാത്രിയാണ് ഇത് രാത്രിയാണ് ഇത് രാത്രിയാണ് ഇത് രാത്രിയാണ് ഇത് രാത്രിയാണ് ബിലീവ് രാമ ഇത് രാത്രിയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സബ്കോൺഷ്യസ് സ്റ്റാർട്ട് ബിലീവിങ് ഇറ്റ് ഇസ് നൈറ്റ് ഇവിടെയാണ് ഈ ഹിപ്നോട്ടിസം വരുന്നത് ഹിപ്നോട്ടിസം ഒരാളോട് നമ്മൾ ചുമ്മാ പറയാൻ ഉറങ്ങാൻ നമ്മൾ അവർക്ക് കമാൻഡ് കൊടുക്കുകയാണ് നീ എന്നെ ബിലീവ് ചെയ്യൂ എന്നിലേക്ക് നോക്കൂ എന്നിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കും നിനക്ക് നീ ഇപ്പോൾ ഉറങ്ങും നീ ഉറങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് കോൺഷ്യസിനെ വെട്ടിമാറ്റി സബ് കോൺഷ്യസിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അതാണെന്ന് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ കോൺഷ്യസിന്റെ ഒരു സമ്മതമുണ്ട് കോൺഷ്യസ് പറയുകയാണ് അപ്പൊ തമ്പരാൻ പറയാം രാമനോട് നിങ്ങൾ അത് പറയൂ രാമൻ അത് ചെയ്യും എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പൊ രാമനിലേക്ക് അത് ചെല്ലുമ്പോൾ രാമൻ അത് ചെയ്തിരിക്കും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് അതിന്റെ പവർ അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ സെൽഫ് ഹിപ്നോട്ടിസം നമ്മൾ എല്ലാവരും പഠിക്കണം ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന കമാൻസിനെ എടുത്ത് അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു രാമനാകണം എന്റെ സബ് കോൺഷ്യസ് ഇവിടെ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പറയാനുണ്ട് സബ് കോൺഷ്യസ് ദെൻ ടേക്ക് ദ ലീഡർഷിപ്പ് അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കമാൻസിനെ അതുപോലെ എടുത്തിട്ട് അവരുടെ എന്തൊക്കെ റിസോഴ്സും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളോ ആണ് അതനുസരിച്ച് വേണ്ടതിനെയൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഒരു പവർ ഉള്ള വ്യക്തിയും കൂടിയാണ് നമ്മുടെ രാമൻ അപ്പൊ രാമനോട് എന്ത് പറഞ്ഞാലും രാമൻ ചെയ്യും രാമനോട് എന്ത് പറഞ്ഞാൽ രാമൻ കേൾക്കും പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് വേറൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ടർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാമനോട് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രീ കണ്ടീഷൻസ് ആയിട്ടൊക്കെ രാമൻ ഇന്നത് ഇന്നത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രാമ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ പറയും ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ രാമനോട് നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം പറയും ആ രാമ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക അപ്പൊ രാമൻ ചോദിക്കും അല്ലല്ലോ അതിങ്ങനല്ലേ കാരണം എന്നോട് അന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനല്ലേ തമ്പ്രാൻ ചോദിക്കും അപ്പൊ തമ്പ്രാൻ പറയാണ് ആണോ രാമ എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് മനസ്സിൽ പറയാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാമനോട് തമ്പരാൻ പറയും ഇല്ല ഇല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട ഇനി മുതൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ പോസിബിൾ ആണ് ഇത് നമ്മൾ എടുക്കും ലുക്ക് അറ്റ് എ ചൈൽഡ് ഒരു ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വയമേ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം അവൻ എടുക്കുന്നത് മുഴുവൻ അവന്റെ സി നമ്മള് ഈ പ്രായം കുറഞ്ഞ ഇപ്പൊ നമ്മള് തമ്പരാൻ ആണെങ്കിലും ഈ ചെറിയ യങ് ഏജ് അതായത് കൊച്ചായിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റ് ബന്ധുക്കളൊക്കെ അല്ലേ അവനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവനെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് രാമ ഇവന്റെ കാര്യം നോക്കിയാണ് ഇവനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് അതിനെ കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ കുട്ടിയോട് പറയാണ് നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാന്ന് പറയുമ്പോൾ സബ് കോൺഷ്യസിലേക്ക് നമ്മളാണ് അവന്റെ സബ് കോൺഷ്യസിലേക്ക് കണ്ടീഷനെയും കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോ യാതൊരു രീതിയിലും ഏറ്റവും ഫ്രഷ് ആയിരിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യവും എഴുതപ്പെടാത്ത ആ സബ് കോൺഷ്യസിലേക്ക് ആരാണ് എല്ലാ കണ്ടീഷനങ്ങളും എഴുതി ചേർക്കുന്നത് നമ്മളാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ ആ കണ്ടീഷനിങ് എഴുതി ചേർക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഇതുപോലുള്ള കണ്ടീഷൻ നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ അങ്ങനെ വരും അതല്ലാതെ അത് പറയുമ്പോൾ അത് കുറച്ചു നേരം ഇരുന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അല്ലാതെ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തു നിങ്ങൾ പോകരുത് അതിന് പകരം എന്ന് പറയാം ഇതിന് ത്രീ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഇത് പറ്റൂ നിനക്ക് ഇത് അതല്ല അത് കൂടുതൽ കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേരിയസ് ഇഫക്ട്സ് ഉണ്ടാകും അത് നിനക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതുകൊണ്ട് നീ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് പറയണം യു ആർ സപ്പോസ് ടു ഡു ഏറ്റവും നല്ല നിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് നിന്റെ നിന്റെ കോൺഷ്യസിനെയും സബ് കോൺഷ്യസ് നിന്റെ മൈൻഡിനെ നിന്റെ ബ്രെയിനിനെ നീ ആകുന്ന ഈ ശരീരത്തെ ഇതിനെ എല്ലാം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ുള്ള കാര്യങ്ങളെ നീ ചെയ്യാവൂ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയണം ഇവിടെ പേരൻസ് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് നമ്മളുടെ 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 ഈ ശരീരവും നമുക്കൊരു സ്പിരിറ്റും ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഈ തല എന്ന് പറയുന്ന ഇത് ഈ ശരീരം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും നമുക്ക് വലിയ പ്രയോജനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ട
ദേഹത്തോട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അല്ലാതെ ഈ ദേഹത്തിന് അതിനോട് പറയാം ഇതിനാകെ പറയാൻ പറ്റുന്നത് അയ്യോ എനിക്ക് ഇവിടെ വേദന എനിക്ക് അവിടെ വേദന എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ പോകത്തില്ല ഫൈൻ ആൻഡ് ആൻസർ ഫൈൻ ആൻഡ് ആൻസർ ഫൈൻ ആൻഡ് ആൻസർ ക്യാൻ ബോഡി ഫൈൻ ആൻഡ് ആൻസർ ഫോർ എനിത്തിങ് നോ ബോഡി കെ നോട്ട് ഫൈൻ ആൻഡ് ആൻസർ ദ ആൻസർ ഇസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ഹിയർ സോ ഇതിനെ ഇതിനെ ഏറ്റവും സ്ട്രെങ്ത് ആക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്താ പറയുക വി മേക്ക് എ മാർക്ക് ദർ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെയാണ് മദർ തെരേസയൊക്കെ അവരൊക്കെ ഇതിലേക്ക് നോക്കിയതാണ് ജസ്റ്റ് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ദസ് ബട്ട് മൈ ദസ് ഏരിയ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ ബെസ്റ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവം അതിനിപ്പോൾ ഏത് ഏരിയ ആയാലും എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം അല്ലേ ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം നിങ്ങൾ ഏത് സയൻസോ മാത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ സർവീസസോ സ്പിരിച്വലോ പിന്നെ റിലീജിയസ് എന്ത് ഏരിയയും നിങ്ങൾ എടുക്കുക ഏത് ഏരിയ എടുത്താലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് എന്തെടുത്താലും അവിടെ നിങ്ങൾ ഇതിനെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ഓർക്കൂ ഞാൻ വെറുതെ ഞാൻ പറയാം വെറുതെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയാം എന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര നമ്മൾ മൈൻഡിന് ഇത് വേണ്ട എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം അതാണ് നമ്മളുടെ ബ്യൂട്ടി കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം എന്താ വരുന്നേ ഐ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എന്നാ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കണം ഈ സാധനമൊക്കെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു എല്ലാം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് ഫണ്ടാസ്റ്റിക്കലി മെയിൻറ്റെയിൻ എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതെന്താ ഇത് ഇതുകൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലേ അത് ശരിയാവത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഏത് ഇതിൻ്റെ കോണ്ടാക്സിലാണ് നിങ്ങളുടെ ഫിഗർ നോക്കുന്നത് യു ടെൽ മീ ഇസ് എ എനി കോണ്ടാക്സ് ദാറ്റ് യുവർ ഇൻ്റലക്ച്വലി വെരി ഹൈ ലെറ്റ് മീ സി യുവർ ഫിഗർ So I'm giving you this. അപ്പം ഇവിടെ ഇതിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ പേരൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഓരോ വാക്കുകളും ഓരോ കണ്ടീഷനിങ്ങിലും ഓരോ എൻവയറമെൻറ്റ് എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും കയറി പിടിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയും ചില പേരൻസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ നിനക്ക് ആനമുട്ട കിട്ടും ആനമുട്ട കുട്ടി പിന്നെ ആനമുട്ടയുടെ ഇത് നോക്കിക്കൊള്ളണം ആനമുട്ടയുടെ മീനിങ് ഇതെന്ത് സാധനം ഇത് തിന്നാൻ കൊള്ളുവോ ഇതാ ഇത് പൊരിക്കാൻ കൊള്ളുവോ ഇതിൻ്റെ രുചി എന്താ അതെ അപ്പൊ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് കയറി ഞാൻ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ ആനമുട്ട കിട്ടും ആനമുട്ട അപ്പൊ അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ എന്നെ കാര്യത്തിനാ പഠിക്കുന്ന എന്നെ കാര്യത്തിനാ നീ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുന്നത് നീ എന്തിനാ സ്കൂളിൽ പോണേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊച്ചു കൊച്ചു ഏ ഞാനെന്നാ ഇപ്പൊ സ്കൂളിൽ പോകാനാണ് അതെ പോട്ടുള്ള കാര്യമുണ്ട് പേരൻസ് എന്നോട് എനിക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞ് പറയുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെ പറയുന്നത് നീ എന്തിനാടാ സ്കൂളിൽ പോകാൻ അല്ലേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ദൻ ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കണ്ടീഷൻസ് വൈ ഡു ഐ നീഡ് ടു ഗോ ടു സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചില പേരൻസ് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം നമ്മൾ ടീനേജിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല ടീനേജ് ഇനിയും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടൈം എടുക്കുമെന്ന് അതിലേക്ക് എത്തുന്നതിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് പറയുന്നത് ചില പേരൻസിന് ഒത്തിരി കമ്പാരിസൺ വരും കുട്ടികളിൽ അപ്പൊ ഞാൻ ശ്രദ്ധയോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ സാധാരണ ശ്രദ്ധയുടെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേട്ടിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയുടെ ഒരു രീതി അനുസരിച്ച് കമ്പാരിസൺ നല്ലതാണോ അല്ലേ വളരെ മോശമാണെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ പാരൻസ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു പല്ല് അപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹേർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് കാര്യം എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്താ എന്നെ എൻ്റെ ഇൻ ക്വാളിറ്റീസ് മനസ്സിലാക്കാത്ത എൻ്റെ ടാലൻറ്റ് എന്താ മനസ്സിലാക്കാത്ത മറ്റുള്ളൊരു കുട്ടിയെ വെച്ച് എന്തിനാണ് എന്നെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ആ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ മോളായിരുന്നെങ്കിൽ മേ ബി ഞാനും അങ്ങനെ ആയനേ എന്നൊക്കെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പറയണം എന്ന് എനിക്കുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അച്ഛനല്ലേ ശ്രദ്ധ ഞാനേ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറയും ശ്രദ്ധയോട് കമ്പാരിസൺ ഇസ് ഓൾവേസ് ഗുഡ് ഓക്കെ പക്ഷേ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഓറഞ്ചിനെ ഓറഞ്ചിനോട് കമ്പയർ ചെയ്യാം ആപ്പിളിനോട് കമ്പയർ ചെയ്യാം ആപ്പിളിനെ ഓറഞ്ചിനോട് കമ്പയർ ചെയ്താൽ ഐ സോറി ടു സേ ചക്കയോട് തടിമത്തനെ കമ്പയർ ചെയ്യും സൈസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് തടിമത്തന് നല്ല സൈസ് ആണ് ചക്കയ്ക്ക് നല്ല സൈസ് ആണ് പക്ഷെ രണ്ടിന്റെയും പക്ഷെ ഒരു തണ്ണിമത്തിനോട് വേറൊരു തണ്ണിമത്തിനെ കമ്പയർ ചെയ്യണം എന്താണെന്നറിയാവോ തണ്ണിമത്തിന് ഒരു തണ്ണിമത്തിന് തണ്ണിമത്തിൻ്റെതായ ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട് ആ തണ്ണിമത്തിന് കൊടുക്കുന്ന വളങ്ങളും അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസും എല്ലാം വേറൊരു
Tara Sramichal and Chakabar and Enikin, the Animatanabola, Minisamitola, Brother Manan, it is not going to happen. Alla. Aba either Alam Namunokum, comparison is extremely healthy, comparison is always good. However, comparison should be done with two comparables. Alla de compare a lot to the mind to Urikarna Vashal and Angle compare Chedagana, you won't get it. Patti a puche mato, puche. And the Parea, Hane, my two, no more compare yam petal, and the Peria and a compare yap in Adil Tana Namakaria, Pala breed the Lund, a lay, Palaidunda, Pada and Sarichimber, Yani, Uri Taipal, Alkan, Ladin and Parana, what is that difference which is happening? But slight variations of Kayam, a powder healthy competition, one the Gadim Pirana Namaparea, yes, there are comparables on our other healthy competitions of it. Yeah. Chedu and Pogunu and the Paran. Our parents, our Noki Padiku, Avende and a Shatari Kuduku, Amenik in the Benjudu Chukuduku. Either Allah compares, either Ningle statements of Raya, Ninia, and a Kolu and the conditioning Koduku and other words. Condition Koduku and Karim Parnil, look at Mone, there is something happening and which can be this way. And you know, let's see whether we come into that same breed or can we make it better. In the Noki Tolar Idiana. Okay. This is very important. Mm -hmm. I am going to do an initiation of the people. We will do a lot of the people. Social work, home and personal. Social is a lot of people who are living in the world. Social work, work. Personal and home. This is a detail that we have to do with a teenager. We have to do with teenagers. We have to do with a teenager. Now, we have to do with a conditioning. We have to do with a jolly. 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 Ah, cai itu na bandar tamu satu sipir itu tu beri. Oh, yang mana cai ada yang orang kiri cek. Nenek saya na apa yang pernah ni lah. Cai dandan ni ni cai bentar na. Turun. Turun. Eh? Ini ni after effect ni yang pernah yang kita. Apa ini? Ini na pernah ni yang berkuti anda cai ya. Uff, saya ni urik karin cai itu kerja. Saya ni urik initiative itu tu. Aduh, anggota tu ceria illa. Ini ni kerja anggota tu. Ini ni edit kerja. Edit kerja ceria o. Bentar. Apa cai ada atun tu mikir orang orang kuti apa dah? Mikir, semua kucing lumba asyik kerja kat sana. Saya, anak na, ini dulu tu seria kita. Amma jangan orang tu jaya. Orang ini orang kucing lumba. Ada ke bala ada tujuh macam itu, five percent ada ke beri. Amma, amma dikira tu jangan orang tu better atun dah kap. Enam beri. Apa? Ini adilum kor, ada five percent ada ke beri. Tapi ini, ini orang kes lain dah sambo ikhwan tu bercerai. Nyalah, ini kucing bala tu beli dah agam. Beri, ini kita approach lah. Apa? Pala kari ngan lah, nama kita approach angin ari kim. Manusia tu. Apa? Nama kita, ah kucing bala tu beri, bah kucing kipu beri. Oru 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 stalat oru karya tu kute face iya na. Ah kute ya karya tu face iya, betulnya kute ingin na kute tu beri ni ada cahiyu mana beri kute cahiyu no. Uff. Ceria wo. Um, karena aman tu learning ya pre i home ni nana lala learning. Ini ini kan do. Ini nama le cinti kaya tu re karya. Nama le pettan nunda nama manusia ki pohi lah. Pasi i cahaya da karya. Apa ini nanya kute kaya ini edukkan o edutu nanya ceria wo edutu re ceria i lepen na je. Apa aku kute edutu. Angan ednalu office nanda pernah ni ke professionally successful lah orang nampak ni kute edutu. Edutu tadah ceria li cahaya ceria kata boleh tu ceria i lah. Ini par endu paranya le par bos endu mana endu parai tu lah. Paranya le paranya le le kute endi i. Kutia pada condition ni kita lihat, nama mereka ramen yang mana susu cuci cuci terlalu korai kari kalau kita, kerana ramen antara bisnes tanah ni cerita dale. Beramen itu perai, aduh seria, kanda, ni aku seria villa, ni ni aduh seria villa, ini perai. Percaya ini ah, amma ni datang caya kuti itu tu bandar pom, amma perai ini approach ni ambraya, okay, okay, amma caya kudi cuci, caya kudi cepam, caya, kalau tidak. अदा आरो रियलिटी पर शायद रियलिटी कुटे डे पराये मतलब मोने ब्यूटीफुल चाया नाइस चाया ना कपरने कुटे कंटिन्यू चाहिए पर शायद कुटे ओरे जीव जीव तो लोरी के लिए डाला जाए उनका काम बढ़ी गिल्ले अब आवन भयंकर मार्ट अप्रेसिएट चाहिए दागों डे पों पिन्ने में इंद्र वाला लोग निगिने चाहिए द Kutte panada itu boleh panada ini je. Aduh beli dah ikan ni. Tiba ni ingin apa yang orang rendah susu asli kita tu mana terdetek tu aduh kalau orang mahalkan orang kerja ceri kau kutte mana selalu tu lembaga mahalkan ceri kau ni. Yes. Tapi ini lah yang lagi negara kutte negara kondo boleh. Apa yang dah cai yang dah tu macam ni. Kutte cai itu mana? Nama kita kurus. Kurus cai ini betulnya mana orang mana cai kalla. Ni on ni first tu ni dah tam tu kalla. Percaya ini cai yang ni better akam nama parah ni. Okay. Ni korcuh orang tu sradicah ini dengan nahlu satu level lek negara kau kondo ram patjub. 
but your effort is good i appreciate it you have done it at the same time namaku korachude idine appu kutti ah korachude idine amike ishtapettille ennakke chodikka ഇഷ്ടപ്പെടുക ഇഷ്ടപ്പെടായോ അല്ല മോനെ ഇതിന്റെ കാര്യം നീ ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ നിനക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളപ്പോൾ അത് ഏറ്റവും നല്ല ചായ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് വേണം നീ വരാൻ അല്ലാതെ ഒരു ചായ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ വരികയല്ല നീ വരേണ്ടത് നീ അങ്ങനെ വരാനാണ് അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടം നിന്നെ കാണാനും എനിക്ക് അങ്ങനെ കാണാനാണ് ഈ അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യു ടീച്ച് യുവർ ചൈൽഡ് ഹൗ ടു മേക്ക് ദാറ്റ് ബെസ്റ്റ് എന്നിട്ട് അമ്മ ചായ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ യു എൻജോയ് ബോത്ത് ഓഫ് യു എൻജോയ് അപ്പൊ രണ്ടുപേരുടെ ചായ ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഹി മേക്സ് റിയലി ഗുഡ് ടീ അപ്പൊ അവന്റെ അവന്റെ ആ ഫീൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും ഇങ്ങനെ വേണം ആ കണ്ടീഷനിങ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ഐ നോ ദാറ്റ് ഇപ്പൊ എന്റെ പൊന്നു ഈ സമയമില്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മള് അവിടെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ബ്രിങ്ങിങ് അപ്പ് എ ചൈൽഡ് ഇസ് റിയലി എ ടാസ്ക് ലോകത്തിലേക്കും വെച്ച് ഏറ്റവും വിഷമകരമായ ജോലിയാണ് ഒരു ജീവനെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടു വരിക എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിലേക്കും വെച്ച് ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതി അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം സാധ്യമാണ് ഞാൻ പറയും എൻ്റെ അടുത്ത് കുട്ടികൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ചിലടുത്ത് പേരൻസിനെ പിടി അപ്പൊ പേരൻസ് തന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്നോട് പറയാം സൂസ നിങ്ങൾ ഏത് രീതി മാറിയെന്ന് സൂസിന് പറയാവുന്ന ചോദിക്കും കാരണം അത്രയും അത്രയും മാറ്റങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ലൈഫിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ദ ചൈൽഡ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയിൽ ആദ്യം വരുന്നത് പേരൻസിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിനകത്തേക്ക് വരും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ വളരെ ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ സോഷ്യലി അലോഫഡ് നമ്മളെല്ലാം ഇൻഡിവിജ്വലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ഒത്തിരി ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കുട്ടികളിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു അധികം ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇല്ലാത്തൊരു പേരൻസിനെ നമുക്ക് ശരിക്കും എവിഡൻ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പോയിന്റ് ഫിംഗേഴ്സ് എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന ഒരു പേരൻറ്റിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് നല്ല നല്ല ഫൈറ്റും നല്ല കോൺഫ്ലിക്റ്റും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു 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 അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നമുക്ക് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് മിക്കപ്പോഴും അങ്ങനെ ശരിയായി വരാറുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പേരൻസ് തമ്മിൽ നല്ലൊരു റാപ്പോ വേണം നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തീർക്കാം അത് നിങ്ങൾ കുട്ടികളോടും പറയാം സി വി ആർ ഹാവിങ് എ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ ആൻഡ് വി ആർ ആർഗ്യൂമെ ആർഗ്യൂവിങ് ഓൺ ദാറ്റ് എന്ന് പറയാം അത് കുട്ടികൾ ഒരുവിധം പ്രായ കുട്ടികളോട് അത് പറയണം ഇപ്പൊ എന്റെ മക്കളോടാണ് അവർ എന്താ അമ്മ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ വെയിറ്റ് അമ്മ എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു ഒരു ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ട് വി ആർ ജസ്റ്റ് ഇൻ എ വർക്കിംഗ് ഓണ് അപ്പൊ അവിടെ ഒച്ച ഉണ്ടാകുക ബഹളമേക്ക് എന്റെ പോയിന്റ് പറയാം ദിസ് ഇസ് ദിസ് ഇസ് ഫൈൻ ബട്ട് യുവർ ചൈൽഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നീ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദാറ്റ്സ് എ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ ദേ ആർ ഹാവിങ് ആൻഡ് ദേ ആർ ഡിസ്കസിങ് ഇറ്റ് ആൻഡ് വെൻ ദേ ഡിസ്കസ് ദർ ക്യാൻ ബി ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ദർ ക്യാൻ ബി സം കൈൻഡ് ഓഫ് വേരിയേഷൻസ് ഇൻ ദ വോയിസ് ആൻഡ് എവറിങ് ഇതെല്ലാം ഹാപ്പൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് വെൻ ദാറ്റ് that part is over we are again back to normal ennalle aa oru appo ee kutikalku idellam adu clear aayittu avare life like vannal mathrame avarkum oru healthy aayittulla individual aayittu maaranayittu pattunnullu ibada chala karyangal njan kandittundu parents inde yodoru idum kutikku kutti arikkilla avare avare thammil bayangara differences undavum pakshe kutti arikkilla kutti valarunnathu avane oru covered environment il valarthikkondu varum endha sambhavikka nu vechukkaya ningalde ningal ini endha ഒക്കെ കാണിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങളുടെ നെഗറ്റീവ് എനർജി ആ വീട് മുഴുവനുണ്ട് അത് ആ കുട്ടിയെ എഫക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് അവിടെ ആ ക്ലാരിറ്റി വരുത്തുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് പ്രായമാകുന്ന അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും പറ്റും സേ ദർ ക്യാൻ ബി പീപ്പിൾ ഓൾ ഹിയർ നീം ഞാനും തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ലേ ദൻ വൈ കാൺ വി ഹാവ് യു നോ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് റിലേഷൻ ഇത് ഇതും വരണം കുട്ടികളിലേക്ക് അങ്ങനെ വേറൊരു ഇങ്ങനെ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ അമ്മ അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ ഒരാൾ വന്ന് ആ കുട്ടിയുടെ അവർ അറിയിക്കില്ല കുട്ടി ഇതാണ് കാര്യം ടോപ്പിക് ഇതാണെന്ന് പറയില്ല വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയും ഇങ
ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതൊന്നും ശരിയല്ല നമ്മള് നമ്മുടെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ തീർക്കാൻ വേണ്ടി ശരിയാ വേറെ ആരും ഇതാണ് ഈ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ശ്രദ്ധ ഇതാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിട്ട് രണ്ട് ചെടിയുടെ കമ്പ് വെട്ടിക്കണം ആണെങ്കിലും ദേഷ്യം തീർക്കാൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ മേലാത്ത അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എന്താ ഇപ്പൊ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ചിലർ എന്നോട് പറയുന്നുണ്ട് ചില കുട്ടികൾ പേരന്റ്സ് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് അങ്ങോട്ട് അരിച്ചം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ തല ചെന്ന് ഭിത്തിക്കിട്ട് അടിക്കുക കാരണം ഇവർക്ക് ഒന്ന് വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഒന്നും മാറാൻ എങ്ങും സ്പേസ് ഇല്ല അപ്പൊ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ അവരങ്ങോട്ട് ഇതാക്കുകയാണ് അങ്ങ് തീർക്കുകയാണ് അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഒരു കാരണവശാലും ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേനും യോ ഫാദർ ഈസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഹീ ഈസ് ദിസ് മാൻ ഹീ ഈസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഹീ ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ് ഹീസ് ലൈക്ക് ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് കുറ്റം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് അത് തിരിച്ചും അങ്ങനെ തന്നെ വേണം വേണം നിങ്ങൾ അവിടെ അവിടെ ഇരുന്നേ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ is this right what your father said inge ne chokkunnane velli koyappilla okay nee onnu alochu nokke ee situation il vel amma parnadano seri adha acha parnadano seri ennu chodikkumbothenu mikkavaram kuttigal parayum ente ponnu ningalai ningala paadayi ennaanu mikkavaram kuttigal parayuga ennu namukku clear aayittu മനസ്സിലാകാറുണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ശരിയായിട്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഈ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ അവരിൽ നിന്നിട്ട് ഒരു കണ്ടീഷനിങ് പോലെ ഹീസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഹീസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഹീസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അത് പറയാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടീഷനിങ് ആയിട്ട് ഷീസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഷീസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഷീസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് എന്ന് പറയാനേ പാടില്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ലതുപോലെ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടതാണ് ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുട്ടികളെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം ഇത് ആദ്യമേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഈ ടീനേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമയം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ കുട്ടിയെ പ്രകൃതി അഡൽട്ട്ഹുഡിലേക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ സംസാരിക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ കാരണം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സമയം നമ്മൾ വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് അറിഞ്ഞില്ല ഞാൻ ശരിക്കും അറിഞ്ഞില്ല ഞാനിങ്ങനെ മുഴുകിയിരിക്കുകയായിരുന്നു കാരണം അത്രയും തോട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് മാം പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഓരോ പ്രേക്ഷകരും അത് മനസ്സിരുത്തി അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയാണ് അത് ഗ്രോ അപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടൈമാണ് അത് മാക്സിമം നിങ്ങൾ ആ കുട്ടിക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അഡ്വൈസും കൊടുക്കുകയാണ് വേറെ ആരും ഇത് ചെയ്യില്ല നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം നിങ്ങൾ അവരുടെ കൂടെ ഒപ്പം കെയർ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ പോവാണ് അല്ലെ നമ്മൾ പോവാണ് നാളെ വീട്ടിൽ അല്ല ഫ്രൈഡേ അല്ലെ റൈറ്റ് ഫ്രൈഡേ വീണ്ടും നമ്മൾ വരും ബറ്റ് ദൻ ദിസ് ഇസ് ശ്രദ്ധ സൈനിങ് ഓഫ് ബൈ ബൈ താങ്ക് യു